Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Waandamanaji waingia barabarani katika baadhi ya majimbo Marekani wakitaka vikwazo vilegezwe na shughuli za uchumi kuanza kurudi kama ilivyokuwa. Afrika Kusini yalazimika kukabiliana na tatizo la wasio na makazi hasa wakati huu wa kipindi cha marufuku ya kutotoka nje. Mjambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Mimi ni Waziri Hamsin nikiwa hapa London. Tunaanza na maambukizi ya virusi vya corona. Hebu tutazame takwimu maeneo mbali mbali duniani. Kwa sasa kuna zaidi ya maambukizi milioni 2.4 yaliyothibitishwa duniani kote. Zaidi ya watu laki moja na sitini wamefariki dunia na zaidi ya theluthi moja idadi ya watu duniani bado wanaishi chini ya maelekezo ya kutokuwa nje. Lakini baadhi ya nchi zimeanza kulegeza masharti yaliyoanzishwa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Nchini Ujerumani baadhi ya maduka madogo yamefunguliwa ila sasa hivi watu wanashauriwa kuvaa barakoa wakienda madukani na pia wakitumia usafiri wa umma tofauti na ushauri wa awali nchini Iran baadhi ya maafisa wa afya wamekosoa kulegezwa kwa masharti kusafiri baina ya majimbo sasa inaruhusiwa masoko na maduka makubwa yanaweza kufunguliwa biashara nyingine kama migahawa lazima ziendelee kufungwa sawa na shule vyo vikuu na misikiti na huko nchini India mamilioni ya watu wanaruhusiwa kuanza kazi tena kwa kuwa miongozo mipya ya serikali inaruhusu majimbo kulegeza masharti. Katika baadhi ya majimbo wakulima na wanaofanya kazi sekta ya kilimo wanaweza kurejelea hali yao ya kawaida huku kukiwa na wasiwasi wa upungufu wa chakula. Nchini Marekani dalili zinaashiria kufikia kilele cha mlipuko huo na kwamba idadi ya maambukizi inapungua katika baadhi ya majimbo. Idadi ya maambukizi imeongezeka kufikia takriban laki saba na elfu sitini huku vifo vinavyotokana na virusi hivyo vimeongezeka kwa takriban elfu mbili hapo jana. Kwa jumla imevuka makadirio ya elfu arobaini. Takriban nusu ya vifo vimetokea New York ambapo kutakuwa na kampeni kubwa sana ya kupima kinga mwili itakaoanza wiki ijayo kutambua watu wangapi katika jimbo hilo wameathirika. Wakati huo huo mamia watu wameandamana mitaani katika majimbo kadhaa ya Marekani mwishoni mwa Juma kutaka hatua ya kutotoka nje ili kujikinga na virusi vya corona isitishwe kabla ya wakati uliopangwa. Haya hapa maelezo ya Alex Moraithi. Katika majimbo mbalimbali nchini Marekani kumekuwa na maandamano dhidi ya amri ya kutotoka nje. Kwa wengi hapa ambao ni wafuasi wa Trump, haki ya uhuru ni muhimu kama ile ya kumiliki silaha. Tuko hapa kuifungua nchi yetu. Tunahitaji kurejesha uchumi wetu. Hali hii inaua biashara. Has... Nahisi kama serikali inakuza jambo hili kwa kutumia kisingizio cha virusi. Watu 37 wamekufa jimboni kwetu. Ni idadi ndogo sana. Bwana Trump ametuhumiwa kwa kuchochea maandamano haya kupitia Twitter akizungumzia haja ya kuyapa uhuru baadhi ya majimbo, tuhuma ambazo hajazikana bayana. Uh, Nimegundua kwamba kuna maandamano mengi huko nje na nadhani baadhi ya magavana wamejisahau. Unajua kuna watu wengi ambao hawahitaji kuambiwa kufanya kile wanachokifanya sasa. Jijini New York Jimbo lililoathirika zaidi maandamano madogo nje ya hoteli ya Trump. Waandamanaji wameweka mifano ya mifuko ya kubebea maiti wakidai sera za rais na makamu wake ndio sababu ya vifo vya maelfu ya watu. Alex Moreithi BBC Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Katika miji mikubwa Afrika Kusini, watu wasiokuwa na makazi sasa wanapewa hifadhi katika makazi ya muda. Majuma matatu tangu amri ya kutotoka nje ilipotangazwa. Wengi wana wasiwasi jinsi watu hao walivyo kwenye hatari hasa kwa wale ambao ni waraibu wa dawa za kulevya. BBC ilitembelea moja wapo ya makazi ya muda yaliyojengwa mjini Cape Town kujionea hali ilivyo kama Esther Kahumbi anavyosimulia. 
Afrika Kusini inapambana kudhibiti athari za virusi vya corona kwa mfumo wake wa afya, uchumi na raia wake. Na hiyo ni pamoja na wale walio hatarini zaidi, watu wasio na makazi. Kote nchini watu hawa wamepewa hifadhi katika makazi ya muda kama hapa. Wanakuja kutoka barabara kuu za jiji, bustani na kwingineko. Na japo sasa hawana wasiwasi kuhusu chakula, wanakabiliwa na hatari nyingine. Na japo serikali imepongezwa kwa kuondoa barabarani, wataalamu wanaonya kuwa wale ambao ni waraibu wa dawa za kulevya kuacha uraibu huo ghafla ni hatari kubwa kwa maisha yao. Suluhu basi ni nini? Baadhi ya vituo sasa vinawapa dawa aina ya methadone ambayo husaidia mwili kukabiliana na athari za kuacha dawa za kulevya. Baadhi ya athari za kuacha matumizi ya dawa za kulevya ni kuhisi maumivu lakini udhibiti hamu ya kutaka kuendelea kuzitumia pamoja na maumivu haya lakini pia iwapo tafanikiwa kutekeleza amri ya kutotoka nje kati ya watu wasio na makazi Watu kama Oyama Faye Oyama ameishi mitaani kwa miaka kumi na amekuwa akitumia heroin kwa miaka tisa. Kama hakuna methadone hapa, hakungekuwa na watu hapa. Tungekimbia sisi wote. Suala la watu wengi kutokuwa na makazi ni suala la muda mrefu katika Afrika Kusini. Kwa sababu ya mlipuko wa corona, serikali imesonga kwa haraka kutafuta suluhu. Lakini nini kitatokea baada ya janga kumalizika? Hebu tulete rasilimali zetu pamoja kuhakikisha swala hili linasalia katika ajenda yetu kwamba tunahitaji kupunguza idadi ya watu wasiona makazi. Wasiwasi umeibuka kuhusu hali katika baadhi ya vituo kwamba watu hawajitengi inavopaswa. Waziri Zulu anakubali kukosolewa lakini anasema COVID-19 ni somo kwa kila mmoja. Nikiangalia yote tuliofanikiwa kuyafanya kutokea mwanzo hadi sasa tunaweza kuziambia serikali za mikoa kushughulikia watu wasio na makazi kwa heshima na utu kwa sababu ni haki yao. Hakuna ajuaye hali itakavyokuwa katika majuma yajayo lakini miongoni mwa watu wasio na makazi kuna afueni kwa sasa kwa sababu hawajasahaulika. Esther Kahumbi BBC Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Wazir Hamsin. Karibu tena katika matangazo haya maalum uh, BBC Wizara ya Afya nchini Kenya inasema kuna maambukizi mapya na moja ya virusi vya corona na kufanya walioambukizwa nchini humo kufikia 281 wagonjwa wawili wamepona kufikisha jumla ya waliopona kuwa 69 waziri Mutahi Kagwe pia amesema zaidi ya watu 400 wamekamatwa kwa kukiuka masharti ya serikali dhidi ya virusi vya corona kumekuwa na madai ya polisi kupewa milungula ili wawaruhusu watu kupita katika vizuizi maeneo ambayo watu hawaruhusiwi kusafiri. Kenya ina vituo 33 vya karantini. Mwandishi wetu Ferdinand Omondi ana taarifa zaidi. Ni baadhi ya watu waliopatikana wakigida pombe kwenye baa iliyoko mtaa wa Kayole jijini Nairobi. Kuna marufuku ya kufungua baa na mikahawa iliyowekwa na serikali na bado inaendelea. Pia wananchi wanapaswa kuwa wamefika nyumbani kabla ya saa moja jioni na kutotoka nje hadi saa kumi na moja alfajiri. Baadhi yao walikuwa tayari wameshalewa chakari. Okay, ni sare yangu na ilikuwa ni pesa yangu ilikuwa natumia kubwa pesa yangu ina kuja kunyumiza baadaye. Sio huku tu bali kote nchini Kenya polisi wamekuwa kuwatia mbaroni mamia ya watu waliopatikana kwenye baa au wakijaribu kusafiri kutoka maeneo ambayo usafiri umepigwa marufuku. Wasimamizi wa usalama wamewataka wananchi kushirikiana na mamlaka ili kupunguza athari za kuenea kwa virusi vya COVID-19. Ni warning ambayo tunataka kuwapatia wananchi kwamba eh, serikali wamekubali kwamba we nunua tembo yako, nenda naye kwa nyumba, kwenda ukunywa ule, ukae na bibi yako. Amri hii imepuuzwa licha ya hata ya kufikishwa mahakamani na kutozwa faini. Serikali sasa imeamua watakao kamato wakikiuka masharti yaliyowekwa watazuiliwa kwa muda sawa na wale wanaodhaniwa wameambukizwa virusi hivyo. 
Kuanzia sasa wa Kenya wenzangu yeyote atakayepatikana akikiuka sheria ya kutotoka nje masaa yaliyoharamishwa atachukuliwa kama mmoja aliyeambukizwa virusi vya COVID-19 na hivyo atawekwa karantini kwa siku 14. Zaidi ya watu 280 wamedhibitishwa kuwa na virusi vya corona nchini Kenya na kati yao 14 wamepoteza maisha. Karibu watu sabini wamepona virusi hivi na kuachiliwa warudi nyumbani. Ferdinand Mondi BBC Nairobi. Na sasa tuangazie Sudan Kusini ambako mashirika kutoa misaada yameonya kuwa huduma za afya huenda zikasambaratika kabisa iwapo virusi vya corona vitainia zaidi nchini humo. Hadi kufikia sasa watu wanne wamethibitishwa kuambukizwa na COVID-19. Sudan Kusini ni mojawapo ya mataifa maskini sana ulimwenguni ikiwa na mfumo mbaya wa afya kufuatia miaka mingi ya ghasia na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Imano Ligunza ana maelezo zaidi kutoka Nairobi. Katika mji mkuu wa Sudan Kusini Juba, wahudumu wa afya wanafanya kampeni kubwa ya kuhamasisha watu kusaidia kusimamisha kuenea kwa virusi vya corona. Mapema mwezi huu, moja ya nchi maskini zaidi duniani iliripoti kesi yake ya kwanza ya ugonjwa huo. Na siku chache baadaye, idadi hiyo imefikia nne. Miaka sita ya ghasia na mapigano imeacha mfumo wa huduma za afya za Sudan Kusini zikiwa zimesambaratika. Takriban nusu ya watu wote nchini humo hawana maji safi au huduma za matibabu. Kwa hiyo ujumbe huu muhimu kuhusu usafi unaweza kuleta tofauti kubwa kati ya maisha na kifo kwa wengi hapa. Tuko katika hatua muhimu kwa maana kuna makubaliano ya amani yaliyorekebishwa na kuna matumaini mengi kwamba nchi hatimaye inaweza kugeuza mkondo na kutoka kwa vurugu na migogoro na kuelekea kwenye njia ya kawaida ya maendeleo. Kwa hiyo kuwasili kwa janga hili la COVID-19 ni tishio kwa kasi ya mchakato huu wa amani. Tunajaribu sana kuhakikisha kuwa shughuli tunazofanya kusaidia maisha ya mamilioni na kusaidia vituo vya afya ambavyo vinashughulikia malali ambayo ni shida kubwa kote nchini vinaendelea. Kuweka vituo hivyo vya afya tayari ni muhimu sana. Na Sudan Kusini inahitaji msaada wowote ambao inaweza kupata inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyikazi wa afya waliohitimu na vifaa vya matibabu. Nchi hiyo inategemea sana mashirika misaada kwa huduma za matibabu. Maambukizi ya kwanza ya virusi vya corona Sudan Kusini yalithibitishwa mwezi huu katika mji mkuu Juba na mji wa kusini wa Turit. Lakini wasiwasi mkubwa ni hatari inayotokana na COVID-19 kwa watu milioni mbili waliofurushwa makwao kutokana na vita. Wengi wao wanaishi katika kambi zilizo na huduma kidogo za msingi. Rais Salva Kiir anasema serikali yake inashirikiana na jamii ya kimataifa kusaidia kukabiliana na virusi hivyo. Kwa kweli tuna wasiwasi kuhusu uwezo wa Sudani Kusini kukabiliana na COVID-19. Nataka kusema waziwazi wazi kuwa baraza kuu la Jumuiya ya Afrika lilitutaka tuweke umakini maalum kwa idadi ya watu walioko hatarini na nchi dhaifu. Hivi sasa Sudani Kusini inafanya uchunguzi wao wa corona nchini Kenya, lakini tunatumai kuwa hivi karibuni wataanza kujishughulikia wenyewe. Lakini magharibi mwa nchi watu wanaoishi kwenye mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana wasiwasi kuhusu mlipuko wa virusi hivyo katika vijiji vyao. Licha ya serikali kufunga mipaka yote na nchi jirani, shughuli za kibiashara katika mpaka huu bado hazijasimamishwa. DRC hadi sasa imerekodi kesi zaidi ya 260 za COVID-19. Kuhusu swala la virusi vya corona nina hakika watu wengi watathirika kwa sababu hivi sasa hakuna uchunguzi wa matibabu hapa. Tunatoa uchunguzi ya bola tu. Labda uchunguzi utaanza baadaye. Hakuna uhakika. Mpaka umefungwa, ndiyo, lakini kuna barabara nyingi zisizo za rasmi ambazo watu wanaweza kuteleza na kwenda Kongo. Wa Kongo pia huja hapa. Sudan Kusini ilikuwa moja ya nchi za Afrika za mwisho kuandikisha maambukizi yake ya kwanza ya virusi vya corona, lakini inatarajia hatua zilizochukuliwa hadi sasa zinaweza kuzuia kuingia kwenye mzozo mwingine wa kibinadamu. Imano Ligunza BBC Nairobi. 
na tuangalie maambukizi barani Afrika yanaongezeka Afrika Kusini ndio nchi iliyopata maambukizi mengi zaidi ya virusi vya corona ikiwa na zaidi ya watu elfu tatu na mia moja walioambukizwa Nigeria nayo kwa upande wake ina idadi kubwa zaidi za ya watu walioambukizwa kwa siku ina watu wengine na sita waliothibitishwa wameambukizwa COVID-19 na hivyo kuongezeka idadi yao kufikia sita na saba. huku watu na moja wakiwa wameshafariki maafisa wanasema ongezeko la walioambukizwa hizo linahusisha na kuongeza utaratibu wa kuwapima watu. Mwishoni mwa wiki mkuu wa utumishi wa umma katika utawala wa Rais Buhari alifariki baada ya kuambukizwa virusi hivyo. Nchini Zimbabwe Rais Emerson Mnangagwa ametangaza kuwa amri ya kutotoka nje itaongezwa kwa wiki mbili zaidi. Muda wa sheria ya kutotoka nje ulikuwa umalizike saa sita usiku Jumapili lakini rais amesema hali ya kuwezesha masharti hayo kuondolewa sasa hivi haijaridhisha. Shughuli za uchimbaji migodi na mambo ya uundaji viwandani hazitalazimika kufuata masharti hayo. Zimbabwe kwa sasa hivi ina watu watano waliothibitishwa kuambukizwa na watu watatu wamekufa kwa corona. Lakini kuna baadhi ya nchi ulimwenguni zimeanza kulegeza masharti. Kumekuwa na maoni yaliyotofautiana nchini Ghana baada ya Rais Nana Akufo Addo kuondoa sheria ya kutotoka nje iliyokuwepo kwa wiki tatu ambayo ilikuwa imelenga baadhi ya sehemu nchini humo ikiwa ni pamoja na mji mkuu Accra. Watu wa kipato cha chini ambao masharti hayo yalikuwa magumu kwao wamefurahia hatua ya Rais, lakini wataalamu wa afya wamekuwa wanataka maagizo ya kutotoka nje yaendelee na kuongezwa muda. Maagizo mengine kama vile kufungwa shule yataendelea. Rais anasema uamuzi huu unafuatia kufa nikiwa katika kuhimili ugonjwa kutosambaa na kuimarishwa mpango wa kupima watu. Nchi hiyo kwa sasa ina watu 1142 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya corona na vifo vya watu watatu. Na sasa hivi tunaungana na mwenzetu Sami Awami akiwa Dar es Salaam Tanzania ambako kuna taarifa za kufariki dunia kwa kiongozi wa dini mwenye ushawishi mkubwa askofu mwanamke ambaye pia alikuwa mbunge wa viti maalum Tanzania Dr. Getrud Ruakatare aliyefariki leo alfajiri akiwa na umri wa miaka 69. Sami kabla hatujapata taarifa ya maambukizi ya corona Afrika hebu tupe taarifa zaidi kuhusu kifo cha askofu Mama Rokatare. Naam, waziri uh, kama ulivyosema uh, tumepata taarifa leo hii kwamba amefariki lakini mbali na kuwa kiongozi wa dini lakini pia kuwa mwanasiasa mama huyu atakumbukwa kuwa ni mmoja kati ya watu ambao wameleta ushindani mkubwa sana katika biashara au katika sekta elimu alianzisha uh, shule hizi zambazo zinafundisha kwa lugha ya Kiingereza kwa miaka ya ya, ya, tisini, ya tisini na saba hapa kwa hivyo atakumbukwa katika mchango wake huu pamoja na mambo mengine ambayo uh, mengine yalipendwa na watu na mengine hayakupendwa pia lakini ali, alichangia katika sekta hiyo lakini tukiingia sasa katika masuala ya corona uh, masaa machache tu yaliyopita waziri wa afya ametangaza kwamba kuna maambukizi mengine 84 nchini Tanzania ambayo sasa yanaongeza idadi ya jumla ya watu walioambukizwa hapa nchini Tanzania kuwa mbili na hamsini na nne sasa katika haya Dar es Salaam bado inaonekana kuwa na maambukizi mengi zaidi kuliko mikoa mingine. Kuna watu 33 ambao wamethibitishwa wame kuwa wameambukizwa virusi hivi. Lakini katika orodha hii pia utagundua kwamba hamsini kwamba maambukizi sasa yamesambaa katika mikoa mingi zaidi. Ah mikoa kama vile ya Tabora, mikoa kama vile ya Ruvuma ambayo iko pembeni kabisa mwa Dar es Salaam. Na hichi sasa kinaendana na kile ambacho wataalamu walikuwa wamesema hapo awali kwamba itakapofika wiki ya nne hapo sasa utaona maambukizi natoka katika miji mikubwa na kusambaa katika mingi zaidi na hapo sasa ndipo itaonyesha picha halisi ya mwendelezo wa maambukizi ya Afrika unakwenda vipi lakini tukitoka nchini Tanzania tukahamia nchini Malawi Malawi wahudumu au watumishi wa afya hasa wa uguzi nchini humo wamefanya mgomo wanalalamika kwamba mazingira wanayofanyia kazi si mazuri wana vifaa vizuri vya kujikinga wana vifaa pia uh, vya, vya, ku, vya kusaidia matibabu kwa hivyo wamegoma kutaka serikali iboreshe mazingira yao ya kazi asante sana sami ni mwandishi wetu huyo sami akiwa dar es salaam hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni wazir hamsini
Karibu tena katika matangazo haya ya BBC za Kiswahili. Huku maambukizi yakiendelea katika nchi nyingi duniani, nchi chache zikianza kurejea taratibu katika hali ya kawaida. Barani Afrika bado kunaonekana hali ndio kwanza inashika kasi. Hivyo hata dhana tofauti ambazo zimekuwepo barani Ulaya na Marekani sasa pia baadhi zinasambaa barani Afrika kuhusu namna ya kupambana na virusi hivyo. Sasa tunaungana naye Dr. Sajad Fazil ambaye ni mtafiti kutoka Tanzania anaifanyia utafiti wake kwa sasa nchini Canada. Uh, Dr. Sajad karibu sana. Kumekuwa na dhana mbalimbali za kutibu au kuzuia virusi vya corona. Tuanzie kwenye barakoa. Inazuia kweli virusi vya corona? Eh, asante kwa swali zuri. Ukiangalia barakoa ina depend ni barakoa ina gani? Zile zilizokuwa zinatumika kwenye hospitali surgical mask au N95, zile barakoa ndio zinasaidia uh, kuchuja virusi vya corona. Hizi za kitambaa hazisaidi kuchuja virusi lakini inaweza kuwakinga watu wengine kwa kumfanya yule aliyokuwa anayo virusi vya corona asiisamba asiisambaze kwa wengine na, na sasa dr Sajad tukiangalia kwamba uh, waafrika kwa utamaduni wao wamekuwa na viungo vyao tuseme kama limao eh, mambo kama ina, ina maana wajikite katika kuchemsha mambo kama tangawizi ina maana wakijikita kwenye utamaduni na asili kama hiyo itawasaidia kutibu ama kudhibiti ugonjwa wa corona Hapana um, haiwezi kusaidia kudhibiti wala uh, kupigana wala mtu kupona uh, dhidi ya ugonjwa huu lakini itasaidia kumpa mtu nafu kwa mfano ukiwa na maumivu kwenye koo na mtu kama anakuwa ada, anatumia limao atangawizi inaweza kumsaidia kumpa nafu lakini haiwezi kumsaidia ku, au kusaidia mwili yake kupigana dhidi ya ugonjwa wa corona E, Dr. Sajad pia tumeambiwa kuna wale watu ambao pengine mtu anakunywa maji baada ya kila dakika kumi, e, kumi na tano hivi e, pia tumeambiwa kwamba ni dhana ambayo pengine mtu inaweza kumsaidia katika virusi hivi. Ah hiyo ni dhana uongo um, hakuna ukweli kunywa maji mara kwa mara au kunywa maji moto uh, haisaidii chochote um, ukiwa na ugonjwa wa corona na wala haiwezi kusaidia mwili yako kupigana na ugonjwa huu zaidi. Dr. Sajad virusi hivi tumesikia taarifa nyingi maneno mengi kuhusu hivi virusi vinakaa katika muda gani tuseme katika maeneo ya vitasa katika sakafu katika maeneo ya kuka vinakaa kwa muda gani e, ukitazama utafiti sasa hivi bado unaendelea um, lakini mpaka sasa hivi baadhi ya utafiti unaonesha vinaweza vikakaa kati ya nusu saa mpaka siku mbili au tatu na ndio maana unaona baadhi ya serikali huko Asia walichofanya ni zile hela zilizokuwa zinabadilishana benki zilikuwa zinazichukua na wanaziweka kando moja kwa ajili ya muda wa siku kumi, siku nne wanai sterilize alafu wanairudisha tena kwenye jamii sasa ugonjwa hivi ugonjwa huu sasa hivi hauna dawa dr Sejad. E, nini kifanyike ama tahadhari gani ambavyo watu wanapaswa kuchukua? Ndio ni kweli kwamba hakuna dawa. Uh, tahadhari watu walikuwa inabidi wachukue kwanza ni kukaa mbali kwenye mikusanyiko ya watu, kuosha mikono yao na sabuni na maji tiririka uh, kwa ajili ya sekunde ishirini kuhakikisha hawagusi uso yao maji pua na mdomo uh, macho pua na mdomo pamoja na masikio na kuhakikisha kama wa, ka, kadi wanaweza kukaa nyumbani wakae nyumbani kama alivyosema uh, mheshimiwa waziri uh, umi mwalimu ni kwamba kama hakuna uh, dharura ya kutoka nje ya nyumba basi ni bora ukae nyumbani na ma, asante sana ni Dr. Sajad Fazil huyo mtafiti kutoka Tanzania ambaye sasa hivi yuko Alberta huko mchini um, Canada asante sana uh, kwa taarifa hiyo na kwa habari hizo tuseme hatuna cha ziada usikose kuungana nasi kesho majaliwa mimi ni Wazir Hamsin na kutakia usiku usiokuwa na budha uone usiku mwema asante sana